写一段相遇相知，一个“情”字，拨乱心弦，从未休止，一次又一次，心翻涌如潮汐，溢满相思，不顾一切的坚持，我清楚你已经在咫尺。是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。我清楚你已经在咫尺，是梦变真实。我当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。要亲身试试我是不是内奸吗？你才不用！找死！这人还真是翻脸无情，命皮的事，怕是迟早被抖出来。说实话，前几次与我相遇，你都另有所图，对不对？对什么对？你是瞎了不成？之前我是怎么帮你的？如今你翻脸不认也就罢了，还睁眼说瞎话，你要脸吗？你的小命是我留的，既然是我留的，现在我来拿也是一。我在山里背着你走，脚底都是血泡，我也不曾扔下你。我在牧尘寺惦记你的安危，带着僧人彻夜寻找，就怕你有什么不测。<笑>我一脚赤诚，你现在还骗我，居然想杀我！<笑>行了，别哭了。失忆症，失忆症的人哪能找回福利来啊？演技太好，好到可以蒙蔽本王，还是真的不回他了？行了，失忆症确实是诓骗你，但那是因为我在府中当差，行事需谨慎。再说了，对你这种萍水相逢、聚散不定的人，我有所隐瞒，那是人之常情。等我何曾拿你当萍水相逢、聚散不定的人？我真心相待，你却这样处处提防。你这张巧口，说的比唱的还好听。既真心相待，怎么三番两次谋取我性命？你，你故意骗我拿什么命批？图谋不轨，我因担心中了圈套，这才不得已而为之。这是什么情况？反咬一口，苦如寂寞。你这样害我，对你有什么好处？啊！本王竟有些迷茫，有些困惑，这到底是什么套路？你怎么不说话啊？要帮忙的是你，说陷害的也是你，话都让你说尽了，我说什么呀？那，你的意思是，你是答应了才帮我的，不是陷害，所以你没有把这事说出去。文家的女儿已经入了府。命批的方法显然没有奏效，未来的王妃我自是不敢得罪，所以我为什么要说出去？真的
，都是你。为什么会在王府？我我我我是。何人让你自由出入梅院？何人叫你寒剑袭人？你现在居于此地，又是何居心？我说。我不是王妃娘娘的朋友，我我是她的贴身丫鬟，我是奉命把八纹玉佩送给王妃娘娘。至于能行走自如，还不是因为你的金衣令金玉令还了，你可以走了。公子，你真的不是内奸？王府的男人，除了内奸，还有侍卫。哦，侍卫好，侍卫好，侍卫好。那，你跟玉王不熟吧？巧了，正是给亲王办差的院前。哎，对了。既然你是院前侍卫，那能不能帮人帮到底，带我去见见玉王？你也知道，这命批是救人的，救人一命，胜造七级浮屠。死了这条心吧。还有，你能不能动动你的脑子？命批现在还有什么用啊？为何没用啊？你的事我不想再管了。你之前说的话，若你表现好了，我忘了也无妨。但你若存有其他心思，或别有图谋，那就别怪我不客气。娘娘，您家那位家生侍女居然去闯院前了，你没有看错，奴婢方才去院前送喜服，亲眼所见，绝不会错。她仿佛是在找亲王的请电。什么？娘娘，她一个奴婢找什么亲王？不然，奴婢帮您前去调查一番。不必了，你派人去院前将她接回来，明日一早即刻送她出府。是。混在一起，这命批我是送还是不送呢？那家伙到底是谁啊？我该信他还是不信他呢？姑娘，嗯，姑娘，我找了您半天，原来您在这儿呢。我
拿了些茶点来孝敬您。我的事儿，您跟王妃娘娘说了吧？啊啊，忙忘了。哎，没事儿，您放心，我也是个明白事儿的。这，银子我不要，你先回答我几个问题。啊，行。见过吗？这估摸着是院前的东西。就是院前的，哎，还有那个禁欲令，你也见过的，也是院前的。嗯，你想想，能有这两样东西的院前侍卫，有没有一个长得面如冠玉、气质不凡的？您这描述的，也太笼统了吧？哎，不过说起那禁欲令，我昨儿回去便想起了，那可是先王御赐之物，能接触到的，除了当今的御亲王，那就是钟离钟侍卫了。钟离。亲王最倚重的贴身侍卫，从小他与亲王一同长大，亲信中的亲信。说起来，钟离钟侍卫，倒还真是气质不凡呢。亲信中的亲信，钟离这个名字，比李狗剩好听多了。啊？可是，我我我怎么觉得我快变狗剩了呢？我想一个人静一静。嗯。哎，姑娘，这，这，嗯就是院前的人呢，让他知道了王妃入府前逃婚未遂，这若是拿着吃酒吃多了，泄露了一星半点出去，他这怎么办？除非实在嫁不出去，求我，我娶你。若是这样的话，那他便也算是我文氏九族了吧？哎呀，我在想什么乱七八糟的。文夫人见了聘礼，讳莫如深。属下觉得有所蹊跷，派人探查之后才发现，那素锦姑娘竟然冒充丫鬟，入亲王府去给王妃送八文玉佩了。你要跪便跪着，本王是不会去的。誉王，今日可是您的大婚呢。何为大婚？与情投意合之人才叫大婚，娶一个素未谋面的女人，不叫大婚。可那毕竟是太妃封的王妃，您不顾及王妃，也得顾及太妃。您再不去的话，太妃就要急了。那就让她急。玉亲王，这是存了心要和本妃对着干，他这是在打本妃的脸。亲王，也许是顾念旧情。柳氏不过做了区区三个月的王妃，他们哪有什么情谊可言？他
他就是不满意本妃这几日的安排罢了。亲王毕竟不是当日的少年了，有自己的想法。那他也是本妃的儿子，多少双眼睛看着呢，绝不能纵容他的性子。他人呢？对外说是在东暖阁，实际都已经没怨了。本妃亲自去请亲王入洞房。亲王抱恙，已经歇息了。大胆，竟敢拦太妃娘娘的路！王室无后，大统难安。只有二人同心，早日诞下子嗣，才能王权稳固啊！亲王，你是想让本妃这把老骨头就一直站在院前吗？先王赦令在此。誉王，你还不出来去找！今天就是把王夫放个底朝天，也要把誉王给我找出来。是。怎么在哪儿都能看到你？因为缘分。孽缘。蹲下。你又被人追啊？别说话。嗯，我都习惯了。戏本说的花前月下就是这样的。船上有人，下水。啊，我我不会浮水啊！哎，你放开我！啊！
转写一段相遇相知一个情字，拨乱心弦，从未休止，一次又一次，心翻涌如潮汐，溢满相思。会是我的事，不枉此时。刻骨在心里的影子，是你的样子。总算千红颜，钟离，钟离，你歇歇，你怎么可以救我，连命都不要？钟离，你歇歇，钟离，钟离，钟离。钟离你醒醒！我错了，我不该怀疑你。你不是说要等我报恩的吗？你醒醒啊！你醒醒！我是不会让你死的。在漫天繁星落下。为什么那么疼？你方才是不是？不，不是，我没有，我什么都没干，我只是为了救你而已。救人的方法有千百种，你何必用这么大力气打我？娘娘，没有找到亲王，他这是在刻意躲着本妃。夜深了，总不好意思搜府啊。杨恩终究不做情，母子离心，母子离心呐、啊。如此荒凉的地方，长门阁废去许久，鲜少有人来此。你这全身湿透的模样，不成体统，在此处暂避着吧。需要避的人是你吧？这长门阁是何地啊？为何如此阴森森的？啊，不会闹鬼吧？先王宠妃的寝居，废弃后就破败了许多。不过你怕什么呀？你这鬼见愁，鬼见了你都需要绕道的。那既是宠妃之地，为何不愿在这儿出去？你凶什么呀？不问就是了。那个，谢谢你，不计前嫌的救了我。那时我出手确实是重了一些，实在不该，我道歉。我们总该是共患难的朋友了吧？你大人不计小人过，原谅我呗。不可能！我，你干嘛口是心非啊？你方才还舍命救我呢。舍命救你？嗯。你简直不可理喻，颠倒黑白。你这伤口未愈，如今又着了水，怕是不妙。我帮你看看。不用。哎呀，行行行，不说这个，说别的吧
。哎，既然你是院前侍卫，那岂不是天天都能见着誉王？对了，誉王长得丑吗？不丑。我今日在城卫阁外等了好久，就想看一眼到底誉王长得多丑。结果他连大婚都没出现。哎，你家誉王怎么放着洞房花烛不顾，独留家人守空房？这不合理啊！他该不会是有什么隐疾吧？放肆！你就别气了吧！你不爱听这个，那我就不说了呗。但你不会跟誉王告我的小黑状吧？我们现在可是一条绳上的蚂蚱呀！谁是蚂蚱？谁跟你一条绳上？你为什么这么多话呀？我们不是朋友吗？朋友就有说不完的话。闭嘴这是带着酒上湖船，想要月下毒竹啊？你倒是说句话呀，是被水泡哑巴了吗？你入府来，到底是为什么呀？我我不是跟你说了吗？我是给王妃娘娘送玉佩的。小心得了风寒。你不觉得你在我面前出现的频率太频繁了些吗？嗯，还好，还好吧。啊，切！粗手笨脚的，别擦了。坐下。暖身。这五十年的窖藏花雕，可真香啊！我父亲大人说，女孩子要行为端方，举止有度，酒啊是万万不能沾的。行为端方，嗯，举止有度，嗯，你，对，是我。酒尚未入口。一夕之间就知道是五十年的窖藏，你说你不愿意喝酒？我是爱酒之人不行吗？我酿酒的技术可是一流，只是酒量有些浅。哎，算了，今日这个是暖身酒，跟平时不一样，对吧？对。要出府了。嗯，少个祸害。你
，愿意跟我走吗？我，嗯，跟你走，嗯，跟我走。你这人行为诡异，总不按常理出牌。不知道你哪句话是真的，哪句话是假的。哎，你别管真真假假。我那天在山里背着你走，我都没有扔下你。我背着你走了好久好久好久。那天啊，山里风大，狼啸阵阵，我都没有扔下你。我帮你采药，我摔得我膝盖都疼。咫尺天涯去寻找，就让我一生痴恋到老。为你而活的美好，酒量真差。我我不会丢下你的，娘亲。绝对不会丢下你。在初世年少，期许一代岁月静好。纵然爱不得就不倒也不放掉。我在孤身远眺，在世间不堪纷扰，不停喧闹，只为你，只为你祈祷。你这脑袋。还能在脖子上，本王的脾气真的是变好了。凝视这双眼眉梢，是我遗忘的心跳。与你相逢，当风华正好。满目思念为谁摇？深锁于心在难逃。为你魂牵梦绕。我在初世年少，期许一段岁月静好。纵然爱不得，求不到，也不放掉。我在孤身远眺，在世间不堪纷扰，不停喧闹，只为你，只为你祈祷。我在初世年少，期许一段岁月静好。纵然爱不得，求不到，也不放掉。我在孤身远眺，在世间不堪纷扰，不停喧闹，只为你，只为你祈祷。为你花地为老，这一场爱不能动摇。纵然爱不得，求。倒也不放掉。为你倾倒。